வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் டாக்டர் ஆன் கால் நிகழ்ச்சியில் தினம் ஒரு சிறப்பு மருத்துவர்கள் நம்ம கூட இருப்பாங்க ஆரோக்கியம் மற்றும் மருத்துவம் சார்ந்த உங்கள் கேள்விகளுக்கு விளக்கம் கொடுக்கறக்காக அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம கூட ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேதிக் ஹாஸ்பிட்டலேருந்து தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் கௌதமன் அவர்கள் வந்திருக்காங்க ஆரோக்கியம் குறித்து உங்களோட சந்தேகங்களுக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 நம்பருக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு நேரலையில் உங்களோட சந்தேகங்களை டாக்டர் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வெரி குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் பல கேள்விகளுக்கு ஆயுர்வேத முறையில் என்னென்ன தீர்வு இருக்குது அப்படின்ற விளக்கம் கொடுத்துருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து தோல் சார்ந்த பிரச்சனை வெண் புள்ளிகள் சொல்லக்கூடிய வெண் குஷ்டம் அது எதனால் ஏற்படுது ஆயுர்வேத முறையில் என்னென்ன மாதிரி சிகிச்சை அதுக்கு இருக்குது டாக்டர் அதை பற்றின விளக்கம் பொதுவாக வந்து வெண் குஷ்டம் அல்லது வெண் புள்ளிகள் சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை நூற்றில் குறைந்தது ஒருவருக்காவது ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் உதடுகளில் ஏற்படக்கூடிய லேசான நிற மாற்றம் கை கால்களில் குறிப்பாக கால்களில் பாதங்களில் காஃப் மசில்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பிண்ட சதைக்கு பின்புறம் அதே போல் கண்களை சுற்றி முகத்தில் வயிற்று பகுதிகளில் முதுகு பகுதிகளில் சிறு சிறு வெண்மை நிறமான புள்ளிகள் தோன்றுறதை நம்ம பார்ப்போம் சில இடங்களில் வந்து பிறப்புறுப்புகளில் கூட இந்த வெண் புள்ளிகள் தோன்றுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி தோன்றக்கூடிய வெண் புள்ளிகளுக்கு முறையான ஒரு சிகிச்சை நம்ம அளிக்காத போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது பரவி உடல் முழுவதும் இன்க்ளூடிங் தலையில் இருக்கக்கூடிய முடியிலிருந்து கண்களில் இருக்கக்கூடிய முடிகள் வரை அனைத்துமே வந்து வெண்மையாக மாறிவிடுவதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் வெட்டிலிகோ அல்லது லியூகோடமான்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் பொறுத்த வரையிலும் வெண் புள்ளிகள் அல்லது வெண் குஷ்டம் அப்படிங்கிற பேர்னால் அமைக்கப்படுகிற நோய் அது பொதுவாக இது ஏற்படுவதற்கு முக்கியமான காரணம் நம்ம பார்த்தோம்னா அதிகமான தூக்கமின்மை அப்படிங்கிறது ஒரு காரணம் இன்றைக்கு நிறைய பேர் வந்து நைட் ஷிஃப்டில் போகக்கூடிய ஒரு வேலைகள் செய்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அந்த நைட் ஷிஃப்டில் போகக்கூடியவர்களில் நூற்றில் குறைந்தது பத்து பேருக்காவது வெண் குஷ்டம் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறத பார்க்கலாம் நிறைய குழந்தைகளுக்கு இது ஏற்படுறத பார்க்க முடிகிறது ஒரு அம்மாவுக்கோ அல்லது அப்பாவுக்கோ இந்த பிரச்சனை இருக்கும்போது பிறக்கின்ற குழந்தைகளுக்கும் அதிகமாக வெண் குஷ்டம் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது அதிகமான காய்கறி சாப்பிடாமல் அதிக அசைவ உணவுகள் குறிப்பாக பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை சாப்பிடும்போது ஊறுகாய் சம்பந்தப்பட்ட உணவுகளை சாப்பிடும்போது அதே போல் வேக வைக்காத பச்சை அரிசியை சாப்பிடக்கூடியவர்களுக்கு இவர்களுக்கெல்லாம் வெண் குஷ்டம் மிக அதிகமாக ஏற்படுறத பார்க்க முடியும் அதே போல் மாடுடைய இறைச்சி சாப்பிடுபவர்கள் பன்றி இறைச்சி சாப்பிடுபவர்களுக்கும் வெண் குஷ்டம் அதிகமாக ஏற்படுறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது பொதுவாக உணவு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களோ அல்லது வந்து மனம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களோ ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் இருக்கிறத பார்க்க முடிகிறது நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் லைஃப் ஸ்டைலில் மிக கடுமையான அளவு மாற்றங்கள் ஏற்படும் போது அது வெண் குஷ்ட நோயாக வருவதை பார்க்க முடிகிறது முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெண் குஷ்ட நோய் அப்படிங்கிறது குழந்தைகளுக்கு அதிகமாக ஏற்பட்டு சிறு பிராயத்திலிருந்தே பரவுறத பார்க்க முடியும் ஆனால் இப்போல்லாம் வெண் குஷ்ட நோய்ங்கிறது முப்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேலே ஏற்படுறத பார்க்க முடியும் நிறைய பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிரசவ காலத்திற்கு பிறகு ஏற்படுறதையும் சில பெண்களுக்கு மெனோபாஸ்க்கு பிறகு ஏற்படுறதையும் நம்ம அதிகமாக பார்க்குறோம் ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் ஒரு காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க நான் ஜனனி திருநெல்வேலில இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே ஜனனி யாருக்காகமா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேம் கேக்குறேன் ஓகே என்ன வயது ஆதுமா உங்களுக்கு 27 சரிங்கமா டாக்டர் இருக்காங்க தொடர்ந்து உங்க சந்தேகங்களை கேட்கலாம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஜனனி மேம் சொல்லுங்க டாக்டர் இந்த டாண்ட்ரஃப் நிறைய இருக்கனால ஹேர் ஃபால் இருக்குது சரி நீங்க ஒன்று <laughs> இந்த ரெண்டு நோய்களுமே பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் இன்றைக்கு நிறைய நூற்றில் தொண்ணூற்றி ஒன்பது பேருக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையாக இருக்குது இன்றைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு தொலைக்காட்சியை நம்ம தொடங்கினோனாலே அதில் வரக்கூடிய ஆன்டி டேண்ட்ரஃப் விளம்பரங்களை பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியும் இந்த பிரச்சனைகள் எவ்வளவு மோசமாக இருக்கிறது அப்படின்னு இந்த பிரச்சனை வருவதற்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கின்ற ஒரு பழக்கம் நம்ம முழுமையாக மறந்து போனது தான் வாரத்திற்கு ஒரு முறையோ இரண்டு முறையோ நல்லெண்ணெய் எடுத்து லேசாக சூடு செய்து தலை முழுவதும் அதை நன்றாக தடவி ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து குளிக்க முயற்சி செய்யுங்க இந்த பிரச்சனை நல்லா குறையிறதை நம்ம பார்க்க முடியும் உணவில் நிறைய காய்கறிகள் கீரைகள் பழங்களை சேருங்க 
குறைந்தது ஒரு நாளைக்கு மூன்று லிட்டராவது தண்ணீர் குடிக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் மனதளவில் அதிகப்படியான கோபம் அதிகப்படியான சந்தேகம் மற்றும் கவலைகள் இருந்ததுன்னா அதை குறைப்பதற்கு மனப்பயிற்சி ஏதாவது செய்ய முடியுமா அப்படின்னு முயற்சி பண்ணுங்கள் நீங்கள் நம்ம மருத்துவமனையை தொடர்பு கொண்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சர்ம தேஜஸ் தைலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எண்ணெய் கொடுப்பாங்கம்மா அந்த எண்ணெயை வந்து ஒரு பத்து மில்லி அளவுக்கு சூடு பண்ணி தலையில் தடவுங்க அதே போல் முதுகு பகுதிகளில் உடலில் சிறு சிறு கட்டிகள் போல் இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்கள்லேயும் தடவுங்க அரை மணி நேரம் ஊற வைத்து வெந்நீரில் குளிக்க முயற்சி செய்யுங்க இதை தொடர்ந்து ஒரு மூன்று மாத காலம் செய்யுங்க உங்களுடைய அந்த பொடுகு சம்மந்தப்பட்ட அல்லது அந்த ஆக்னி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் படிப்படியாக குறையறத நம்ம பார்க்க முடியும் பொடுகு சார்ந்த பிரச்சனைக்கு ஆயுர்வேதத்தில் என்ன மாதிரியான மருத்துவம் இருக்குது அப்படின்ற விளக்கம் உங்களுக்காக டாக்டர் கொடுத்துருந்தாங்க தொடர்ந்து அடுத்த கொள்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் மா இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க உங்கள் பேர் சொல்லலாம் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எங்கேருந்து கால் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே கொஞ்சம் சத்தமாக பேசலாம் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் ஹலோ என் பேர் ஸ்ரீனிவாசங்க ஓகே ஸ்ரீனிவாசன் எங்கேருந்து கால் பண்ணியிருக்கீங்க நான் சேலம் ஆஜம்பிலிருந்து பேசுகிறேங்க ஓகே யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க காலில் அடிபட்டுருக்கீங்க ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் சார் டாக்டர் இருக்காங்க வணக்கம் ஸ்ரீனிவாசன் சொல்லுங்க காலில் வந்து அந்த நரம்புகள் மாதிரி புள்ளி புள்ளியாக புள்ளி புள்ளியாக தெரியுது சரி நானும் இது வைத்தியம்லாம் பண்ணி பார்த்தேன் எது பண்ணாலும் அந்த கரைய கரையில் தான் புள்ளி கரும்பாக அப்படியே இருக்குது சரி அது என்ன பண்ணாக்கா சார் சரி வரும் ஒன்றும் ஆனால் கால் ஒரு நாள் வந்து தான் கால் வரி எடுத்துக்குது ஆனால் பார்க்கறது போ என்ன கரையேன்னு பூரா கருப்பு 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 புள்ளி புள்ளியாக இருக்குது அந்த நரம் பூரா கீழே பாத வரல இருக்குது முழங்காலேருந்து பாத வரல இருக்குது சரிங்க அது அதுக்கு என்ன சார் பண்ணுறது நான் சொல்கிறேங்க காலில் அடிப்பட்டதுங்கிறீங்களே என்ன அடிப்பட்டது காலில் சார் நீங்கள் வந்து உட்காந்து இருந்தால் சேர் உடஞ்சி கீழே விழுந்தேன் ஓகே உடஞ்சி கீழே வந்தாலும் சும்மா ரவுண்டு கல் தான் சார் பொறுத்தது அந்த க கல் பொறுத்தது புண்ணே ஆறதில் ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆ ஒரு ஆறு மாதமும் தான் புண்ணே ஆறல புண்ணு சின்னதாக இருந்தால் பெருசாக இருக்குங்க சரிங்க அப்புறம் மறுபடி நாட்டு வைத்திய மருந்து வச்சு தலை வச்சு கட்டினாங்க அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் நாள் ஆனாலும் அப்படி புண்ணு ஆறிடுச்சு சரி புண்ணு ஆறுந்து மறுபடி மறுபடியும் அந்த காலில் வந்து அந்த கோளாறுகள் <laughs> 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 பொதுவாக கால்களில் இருக்கக்கூடிய ரத்த குழாய்களில் செல்லக்கூடிய இதயத்துக்கு திரும்பி வரக்கூடிய கெட்ட ரத்தத்துடைய அளவு குறையும் போது நமக்கு அது வெரிகோஸ் வெயின் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக மாறுறத நம்ம பார்க்குறோம் வெரிகோஸ் வெயின் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை அது இருக்கும்போது கால்களில் காயங்கள் ஏற்படும் போது அது ஆறுவதற்கு நீண்ட காலமாகும் அதே போல் கால் சம்மந்தப்பட்ட தொற்று நோய்கள் ஏதாவது ஒரு தோல் நோய் ஏற்பட்டால் சாதாரணமாக அது குணப்படுத்துவதற்கு ரொம்ப நாட்கள் ஆகிறத நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம செய்ய வேண்டிய முறையான சிகிச்சை செய்தால் தான் இது சரியாகும் ஐயா நீங்கள் நம்ம மருத்துவமனைக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சேலத்துலேருந்து பேசதா சொன்னீங்க ஒசூரில் என்னுடைய மருத்துவமனையுடைய கிளை இருக்குங்க ஒசூரில் ஆவலப்பள்ளி ஹெட் கோன்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல இருக்குது அங்கே நீங்கள் போனீங்கன்னா டாக்டர் சந்தியான்னு சொல்லிவிட்டு என்னுடைய மருத்துவர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவரை நீங்கள் சந்திக்கலாம் அவரை நீங்கள் சந்திக்கும்போது உங்களுக்கு இருக்கிறது சாதாரண தோல் பிரச்சனையாக அல்லது வெரிகோஸ் வெயினால் ஏற்படக்கூடிய தோல் பிரச்சனையாக அல்லது லிச்சன் பிளானஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான தோல் பிரச்சனையாங்கிறத அவங்க புரிஞ்சு உங்களுக்கு தேவையான சிகிச்சையை சொல்லி கொடுப்பாங்க முறையாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக அந்த தோல் பிரச்சனை குணமாகிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே என்ன மாதிரியான பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரியான மருத்துவ முறை கொடுக்கலாம் அப்படின்ற விளக்கம் உங்களுக்காக டாக்டர் கொடுத்துருந்தாங்க தொடர்ந்து அடுத்த கொள்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எங்கேருந்து கால் பண்ணியிருக்கீங்க உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா என்னமாது <laughs> 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 சொரிஞ்சு சொரிஞ்சு கொஞ்சம் அந்த புளிசு போடுற இடத்துல ஒரு சின்ன வட்டமா அந்த இடத்துல கருப்பு புள்ளி புள்ளி ஆயிடுச்சு வண்டு கடி மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு வண்டு கடி போடுற மருந்து ஆயில்மெண்ட் மாதிரி போட்டோம் அது சரியாகல அப்புறம் பாவாடை கட்டுற இடம் இருக்கு இல்லைங்களா 
அந்த இடத்துலயும் அதே மாதிரி கருப்பா இருக்கு ரெண்டு இடத்துலயும் பக்கத்துல இருக்கிற டாக்டர் கிட்ட போய் இது பண்ணி டேப்லெட் வாங்கி சாப்பிட்டோம் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் நல்லாச்சு அப்புறம் மறுபடியும் வந்துருச்சு சரிங்கம்மா இப்போ இந்த இடங்களில் அரிப்புங்கிறது பகல் நேரத்தில் கூடுதலாக இருக்கா இல்லை இரவு நேரங்களில் கூடுதலாக இருக்கம்மா பகல் நேரத்தில் தான் கூடுதலாக இருக்கு இரவு படுக்கும்போது இருக்குது ஆனால் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு தெரிவிக்கிறது இல்லை பகலில் தான் கூடுதலாக இருக்கு சரிங்கம்மா நீங்கள் தொலைக்கா தொலைக்காட்சியை பாருங்கள் தொலைபேசி வச்சுருங்க பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்லக்கூடிய பிரச்சனைக்கு பேர் அல்சரேட்டிவ் டேர்மடைட்டஸ்ன்னு சொல்லுகின்ற ஒரு வகையான தோல் நோய் பொதுவாக உடலில் அதிகமான இறுக்கம் ஏற்படக்கூடிய இடங்கள் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் கொலுசு கட்டும்போது அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய இறுக்கம் இடுப்பில் பாவாடை நாடா கட்டக்கூடிய இடங்கள் தேவைப்பட்டால் சில இடத்துல வந்து ஜாக்கெட் ப்ளவுஸ் போகக்கூடிய இடங்களில் அக்குள் பகுதிகளில் கூட இந்த மாதிரி அரிப்புகள் மிக அதிகமாக ஏற்படுறத நம்ம பார்க்க முடியும் இதற்கு வந்து தற்காலிகமாக தீர்வளிக்கக்கூடிய மருந்துகளை நம்ம உபயோகப்படுத்தணும்னா மிக அதிக பிரயோஜனம் இருக்காது நிரந்தரமான குணம் வேணும் அப்படின்னும் போது சில உணவு கட்டுப்பாடுகளையும் சில மனப்பயிற்சிகளையும் நம்ம செய்ய வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம்மா இன்றைக்கு நிறைய பேர் நாம் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய தவறு உடலில் ஒரு தோல் நோய் ஏற்படுகிறது ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்றேன் வெளியில் வந்து ஒரு ஆயின்மெண்ட் போடுறேன் உடனே சரியாயிரும்னு நினச்சோம்னா நிச்சயமாக அது ஆகாது நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய மருந்துகளும் மாத்திரைகளும் அதே போல் வெளியில் தளவக்கூடிய கழிம்புகளும் தற்காலிகமாக தான் குணம் கிடைக்குமே தவிர உணவில் நல்ல வகையான மாற்றங்களை கொண்டு வந்தால் தான் அது குணமாகும் அம்மா நீங்கள் நம்ம மருத்துவமனையை தொடர்பு கொண்டு டாக்டர் பிரசில்லான்னு இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட பேசுங்க உங்களுக்கு வந்து சர்ம தேஜஸ் கேப்சியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மாத்திரை கொடுப்பாங்க அதே போல் சர்ம தேஜஸ் தைலம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எண்ணெய் கொடுப்பாங்க அந்த மாத்திரையை காலை இரண்டு மதியம் இரண்டு இரவு இரண்டு உணவுக்கு முன்பு எடுத்துங்க அந்த எண்ணெயை அரிப்பு இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் தடவிட்டு அரை மணி நேரம் கழித்து வெந்நீரில் குளிங்க இது கூடவே எந்த வகையான உணவுகளை சாப்பிடணும்னு சொல்லி ஒரு டயட் சார்ட்டும் உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பாங்கம்மா இந்த மூன்று விஷயத்தை ஒரு மூன்றிலிருந்து ஆறு மாதம் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுடைய தோல் பிரச்சனை நிரந்தரமாகவே குணமாகிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே டாக்டர் சொன்ன மாதிரி உணவு கட்டுப்பாடு அதோட கொஞ்சம் மருந்துகள் எடுத்துக்கிறது மூலியமா அதுக்கு நிரந்தர தீர்வு இருக்கு அப்படின்ற விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க டாக்டர் சொன்ன விளக்கம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புறோம் தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் ஆன் கால் நிகழ்ச்சியில் ஷார்ட் பிரேக் டாக்டர் ஆன் கால் தொடர்கிறது ஆரோக்கியம் மற்றும் மருத்துவம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கு விளக்கம் கொடுக்கறக்காக இன்னைக்கு நம்ம கூட ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேதிக் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் கௌதமன் அவர்கள் வந்திருக்காங்க ஆரோக்கியம் குறித்த உங்களோட சந்தேகங்களுக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 நம்பருக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு நேரலையில் உங்களோட சந்தேகங்களை டாக்டர் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க மேடம் என் பேர் மீனா வடப்பள்ளியில இருந்து பேசுறேன் ஓகே மீனாமா யாருக்காக கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என் வீட்டுக்காரர்காக மேடம் ஓகே என்ன வயது ஆகும் அவருக்கு அவங்களுக்கு 44 ஆகுது மேடம் சரிங்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்க உங்க தந்தை நீல கல்லு என்னவா வர்ஷ வர்ஷ அவங்களுக்கு கிட்னில சார் வணக்கம் சார் வணக்கம்மா சார் வீட்டுக்காரருக்கு வருஷ வருஷம் கிட்னில கல்லு ஃபார்ம் ஆயிட்டே இருக்கு சார் சரிங்களா போன வருஷத்துக்கு முன்ன வருஷம் கூட ஆபரேஷன் கூட பண்ணினோம் சார் சரி திருப்பி இந்த வருஷம் கல்லு வந்துட்டே இருக்கு சார் தக்காளி சேக்கிறது இல்ல உப்பு சேத்துக்கிறது இல்ல நிறைய ஐட்டங்கள் அவங்க இதுல குறைச்சிட்டாங்க சார் அப்படி அந்த கல்லு வர்றது நிக்கவே இல்ல சரிங்கமா அவருக்கு சர்க்கரை நோயோ வேற ஏதாவது தொந்தரவுகளோ இருக்காமா அதெல்லாம் வேற எந்த தொந்தரவுமே இல்ல சார் கிட்னில கல்லு வர்றப்ப அந்த சிம்டம் தெரியும் போல சார் அதே போல போய் நாங்க ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தா கல்லு இருக்கு சார் கவலைப்படாதீங்கம்மா தொலைபேசி வைங்க தொலைக்காட்சியை பாருங்க உங்களுக்கான தீர்வை நான் சொல்லித்தரேன் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிறுநீரக கற்கள் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையாக இருக்குது குறிப்பாக அடிக்கடி சிறுநீரக கற்கள் ஏற்படுவது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய தொந்தரவு நம்ம எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறோம் சிறுநீரகத்தில் ஒரு கற்கள் வருது ஒரு முறை சர்ஜரி பண்ணி எடுத்துட்டோம் மீண்டும் வராது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் உணவு முறையில் மாற்றங்களும் மன பயிற்சியில் மாற்றங்களும் அதே போல் வாழ்வியல் முறைன்னு சொல்லக்கூடிய லைஃப் ஸ்டைலில் மாற்றங்களும் ஏற்படுத்தாத வரை எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அது வாழ்க்கை முழுவதும் நம்மளை தொடரக்கூடிய ஒரு விஷயமாகத்தான் இருக்கும் அதே போல் இன்றைக்கு மாடர்ன் மெடிசனில் வழங்கக்கூடிய கிட்னி ஸ்டோன் சம்மந்தப்பட்ட ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த கற்களை வெளியே எடுப்பதற்கான ஒரு முயற்சிகளை தவிர சிறுநீரகத்தை செயல்படுத்தவோ அல்லது சிறுநீரக செயல்பாடுகளை ஊக்குவிப்பது போல இருக்கக்கூடிய
எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது நான் இந்த உணவை தவிர்க்கிறேன்னு தவிர்க்கிறோமே தவிர எந்த மாதிரி உணவுகளை சேர்க்கும் போது இந்த பிரச்சனை ஏற்படாதுங்கிறதுல நம்ம அதிக கவனம் செலுத்துறது கிடையாது ஸோ நான் கொடுக்கக்கூடிய டயட் ஷாட்டில் எந்த மாதிரி உணவுகளை சேர்த்தோம்னா நம்மளோட கிட்னி ப்ராப்ளம் வராது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் கொடுப்போம் ஸோ உங்களால் எப்போ முடியுமோ ஒரு முறை நேரில் வந்து என்ன சந்தேகமா உங்களுக்கு தேவையான சிகிச்சை என்னங்கிறத டீட்டெயிலாக நான் சொல்லித்தரேன் டாக்டர் சொன்ன விளக்கம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புறோம் தொடர்ந்து அடுத்த கோலர் கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேம் வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க என் பேர் அஜிதா மேம் மயிலாடுதுறை இருந்து பேசுறோம் ஓகே அஜிதா அம்மா யாருக்காக கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேம் ஓகே என்ன வயது ஆதுமா உங்களுக்கு எனக்கு 30 ஆகுது மேம் சரிங்கம்மா தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் சார் வணக்கம்மா எனக்கு வாய்ப்பகுதியை சுத்தி அப்படியே வர வரன்னு எழுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு சார் ரெகுலராகவே ஒரு அப்படியே கண்டினியூஸா ஒரு ஒன் வீக் அப்படி இருக்குது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சரியாகுது திரும்பவும் அதே மாதிரி வருது அதே மாதிரி அந்த கழிவு பகுதியை சுத்தியும் அப்படியே தேமல் தேமல் கிடையாது சார் அப்படியே அலர்ஜி மாதிரி டாட் டாட்டா வருது சரி அந்த அந்த டைப்புக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாக்கா சரியாகுது அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் ரிப்பீட் ஆகுது இப்ப இந்த மாதிரி ஏற்படும் போது அந்த இடங்கள்ல அதிகமான அரிப்போ இல்ல லேசான வீக்கமோ ஏதாவது இருக்க நமச்சல் இருக்கு இது ஏதாவது உணவோட தொடர்பு இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு தோணுதாமா உதாரணத்துக்கு கொஞ்சம் அசை உணவு சாப்பிட்டாலும் சரி என்ன வயசாச்சுமா உங்களுக்கு சரிங்கம்மா தொலை தொலைக்காட்சியை பாருங்கம்மா உங்களுக்கு தேவையான தீர்வை நான் சொல்லித்தரேன் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கு ஒவ்வாமை ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் தோல் நோய்களில் இரண்டு வகை ஒன்று ஒன்று நம்மளுடைய உடம்போடே எப்போவுமே இருக்கக்கூடிய தோல் நோய்கள் இரண்டாவது உடலுக்கு ஒத்துக்காத சில விஷயங்களை நம்ம பண்ணும்போதோ அல்லது நம்மளோட எக்ஸ்போஷர் இருக்கும்போதோ சாப்பிடும்போதோ நமக்கு ஏற்படக்கூடிய தோல் நோய்கள் இப்போ இந்த மேடம் சொல்கிறதை பார்க்கும்போது அவர்களுக்கு ஒவ்வாமை சம்பந்தப்பட்ட தோல் நோய் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நான் நினைக்கிறேன் ஆமாம் நீங்கள் மயிலாடுதுறையிலேருந்து பேசுகிறேன்னு சொல்கிறீங்க உங்களால் முடியும்னா ஒரு முறை வந்து பாண்டிச்சேரி வந்தீங்கன்னா பீச் ரோடில் ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையுடைய ஒரு கிளை இருக்குமா அங்கே டாக்டர் மாலத்தின் இருப்பாங்க அல்லது டாக்டர் ஜெயகாந்தன் இருப்பார் இந்த ரெண்டு மருத்துவர்களில் யாராவது ஒருத்தரை நீங்கள் சந்திச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த மாதிரி உணவு முறைகள் தேவை எந்த மாதிரி உணவுகளை நீங்கள் சாப்பிடும்போது ஒவ்வாமை சம்பந்தப்பட்ட தோல் பிரச்சனை ஏற்படாமல் இருக்கும்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க அதே போல் உள்ளுக்கு சாப்பிடக்கூடிய சில மருந்துகள் உடலை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய சில மருந்துகள் வெளிப்பூச்சாக சில மருந்துகளை கொடுப்பாங்கம்மா இதை கொஞ்சம் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த ஒவ்வாமையிலிருந்து முழுமையாக நம்மால் வெளிவர முடியும் இன்றைக்கு மாடர்ன் மெடிசனை பொறுத்த வரையிலும் ஒவ்வாமை இருக்குது அப்படின்னும் போது அதை தவிர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்மளுடைய ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசனை பொறுத்த வரையிலும் ஒவ்வாமை இருக்குன்னா உடலுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில் அதை எவ்வாறு உணவாக சேர்த்து கொள்வது அப்படிங்கிறதுல நம்ம அதிகமான கவனம் செலுத்துவோம் ஏன்னா இன்றைக்கு ஒரு பொருள் ஒவ்வாமைன்னு நம்ம தவிர்க்க ஆரம்பித்தோன்னா ஒரு பத்து வருடத்தில் கிட்டத்தட்ட நூறு பொருள் ஒவ்வாமைன்னு தவிர்க்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு எதுவுமே இருக்காது அதனால் உங்களால் எப்போ முடியுமோ பாண்டிச்சேரி மருத்துவமனைக்கு வந்து டாக்டர் மாலதி அல்லது டாக்டர் ஜெயகாந்தனை கொஞ்சம் நேரில் மீட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஆலோசனைகள் என்னங்கிறத டீட்டெயிலாக சொல்லி கொடுப்பாங்க குறைந்தது ஒரு ஆறு மாதம் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக அந்த பிரச்சனை நிரந்தரமாக குணமாகிறத பார்க்கலாமா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி டாக்டர் சொன்ன விளக்கம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் இன்னைக்கு வந்து பெண் குஷ்டம் வெண் புலிகள் இதை பத்தின விளக்கம் கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க அதுல எதனால ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இதுக்கான அறிகுறிகள் ஏதாவது இருக்கா டாக்டர் பொதுவா பாத்தீங்கன்னா அந்த வெண் குஷ்டம் அப்படின்னு சொல்றது நம்மளோட உடல்ல ஏதாவது ஒரு பகுதியில திடீர்னு ஒரு வெண்மை நிறமான புள்ளியாக ஏற்படுறத பார்க்கலாம் கைகள்ல ஏற்படுறத பார்க்கலாம் கால்கள்ல இருக்கும் அதிகமாக நம்ம எப்ப வாட்ச் பண்ணுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா உதடுகள் வெண்மை நிறமாக மாறுவதை பார்க்கும் போது நமக்கு இருக்கும் பெரும்பாலும் ஆண்களுக்குன்னு பார்க்கும்போது அவர்களுடைய பிறப்புறுப்பிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறதா இருக்கும் பெண்கள்னு பார்க்கும்போது உதட்டு பகுதிகளையோ முகத்திலேயோ வயிறு பகுதியோ தொடை பகுதியோ அல்லது முதுகு பகுதியிலையோ ஆரம்பிக்கிறதா இருக்கும் சில நேரங்களில் கை முட்டிக்கு பின்புறம் சில நேரம் கால் மூட்டுகளுக்கு பின்புறம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சிறு புள்ளியாக இருக்கும் முதல்ல ஒரே ஒரு இடத்துல தெரியும் ஒரு மூன்று மாதம் எந்த சிகிச்சையும் எடுத்தாமல் விட்டோம்னா அப்புறம் உடலில் நிறைய இடங்களில் வெண்மையாக தோன்ற ஆரம்பிக்கும் அதன் பிறகு வெண்மையான புள்ளிகள் எல்லாமே பெரியதாக மாறி பெரிய பெரிய ஒயிட் பேட்சஸாக மாற ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த ஒயிட் பேட்சஸ
உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா வெண்மை நிறமான புள்ளிகள் இருக்கும்போது அந்த இடத்துல அரிப்புகளும் இருக்காது வலிகள் இருக்காது வேதனைகள் இருக்காது எக்ஸ்டர்னலாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது ஒரு வித்தியாசமாக தெரியுமே தவிர அதை தவிர வேறு எந்த விதமான மாற்றங்களும் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியாது ஆனால் வெண்குஷ்டம் அப்படிங்கு வரும்போது இன்றைக்கு பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வகையான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கப்படுறத பார்க்குறோம் மாடர்ன் மெடிசனில் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டீராய்டல் தெரப்பி மற்றும் சில ஊசி வகையான மருந்துகள் பட் இது ரெண்டுமே வெண்குஷ்டத்துக்கு மிகப்பெரிய அளவில் உதவி செய்வது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை ஏன்னா இதுக்கான உணவு கட்டுப்பாடுகள் என்னென்ன இருக்குது என்ன மாதிரியான உணவுகள் எடுத்துக்கணும் எந்த மாதிரியான உணவுகளை தவிர்க்கணும் டாக்டர் பொதுவாக வெண்குஷ்டம் இருந்ததுன்னா மூன்று வகையான உணவுகளை தவிர்க்க சொல்லி நம்ம ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒன்று பால் மற்றும் பால் சார்ந்த உணவுகள் இரண்டாவது வெண்மை சர்க்கரை மற்றும் சர்க்கரை சார்ந்த உணவுகள் மூன்றாவது கோதுமை மற்றும் கோதுமை சார்ந்த உணவுகள் இந்த மூன்று உணவுகளை நம்ம தவிர்க்க ஆரம்பித்தாலே வெண்குஷ்டம் பரவுகின்ற வேகம் மிகப்பெரிய அளவில் மாறுதல் அடையிறத பார்க்க முடியும் அசைவ உணவு அப்படின்னு வரும்போது அதிகமான புரதச்சத்து இருக்கக்கூடிய உணவுகளை சாப்பிடலாம் ரெட்மீட்டு நம்ம சொல்லக்கூடிய ஆடுட இறைச்சியோ மாடு இறைச்சி கோழி இறைச்சி இதெல்லாம் நம்ம தவ தவிர்த்தோம்னா கொஞ்சம் நல்லது மீன் சம்மந்தப்பட்ட உணவுகளையோ முட்டையுடைய வெள்ளைக்கரு சம்மந்தப்பட்ட உணவுகளையோ தாராளமாக சாப்பிட்லாம் அதே போல் உப்பு அதிகமான உணவுகளை புளிப்பு அதிகமான உணவுகளை தவிர்ப்பது ஓரளவுக்கு இந்த நோய் பரவாமல் இருப்பதற்கு உதவி செய்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எங்கேருந்து கால் பண்ணியிருக்கீங்க என் பேர் கோமதிங் சார் கோமதிங் மேடம் நான் தென்னிப்பாளை கோ கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேங்க சரிங்கம்மா யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேங்க யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கு தாங்க எனக்கு பத்து வருஷத்துக்கு மேலமா முழு முழுக்கி ரொம்ப வழி எடுக்குதுங்க சரிய தூக்கம் இல்லை சாப்பிடவும் முடியறது இல்லை பசியே ஆகுறது இல்லை கால் அடியில் எரிச்சல் ஆகுது அம்மா உங்களுக்கு சர்க்கரை நோயோ அல்லது வேற ஏதாவது தொந்தரவுகளோ இருக்காமா என்னங்க சார் சர்க்கரை நோய் ஏதாவது இருக்காமா? அதெல்லாம் இல்லங்க சார். காலையில எழுந்திருக்கும் போது இல்லங்க ஈஜி இல்லை அப்புறம் இந்த ஐ அம்மா டிவி பார்க்காதீங்கம்மா போன்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க. ஆயுர்வேத இதுல பாத்தேன் சார் அப்புறம் கடத்துல என்ன மூச்சுற முடியல இல்லங்க சார். சரிங்கம்மா இப்போ காலையில் எழுந்திருக்கும்போது உடம்பில் எந்தெந்த மூட்டுகளில் உங்களுக்கு வேதனைகள் வலிகள் அதிகமாக தெரியுதுமா அம்மா இணைப்பில் இருக்கீங்களா வரலாம் சார் நான் அந்த ஆஸ்பத்திரிக்குள்ளேயே விழுந்துட்டேன் சார் விழுந்து என்னாச்சு அந்த கை எலும்பு தூக்கி இருக்குங்க சார் ஓ அந்த எலும்பு தூக்கி இருக்கு கலக்கிட முடியாது சார் சேரி எல்லாம் ஒழுங்கு கட்ட முடியாதுங்க சார் சரிங்கம்மா நீங்க தொலைபேசி வச்சிருங்க தொலைக்காட்சியை பாருங்க உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறத நான் சொல்லி தரேம்மா அவங்க சொல்றத பார்க்கும் போது ரெண்டு வகையான பிரச்சனைகள் இருக்கிறத பார்க்க முடிகிறது ஒன்று மூட்டுகளுக்கு மூட்டு ஏற்படக்கூடிய வழிகள் இரண்டாவது கீழே விழுந்ததுனால தோல்பட்டையோட பாதிப்பு ஏற்பட்டு தோல்பட்டை சரியாக வேலை செய்ய முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அம்மா நீங்க சொல்றத பார்க்கும் போது உங்களை பிசிக்கலா எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி உங்களை நேரில் பரிசோதனை பண்ணால் தான் உங்களுக்கு என்ன வகையான நல்ல உதவி கிடைக்கும்னு நாங்கள் சொல்ல முடியுமா ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையிலிருந்து ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை சனிக்கிழமை இரண்டு நாட்கள் மருத்துவ முகாம் வந்து கோயம்புத்தூரில் நடக்குமா நீங்கள் நம்ம மருத்துவமனையை தொடர்பு கொண்டீங்கனாலே எந்த இடத்துல முகாம் நடக்குது எந்த தேதியில் நடக்குது எந்த மருத்துவர்கள் வராங்கங்கிறத உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லி கொடுப்பாங்க நீங்கள் அதுபடி வந்து நேரில் பாருங்கம்மா தற்காலிகமாக இந்த வழியை குறைப்பதற்கு மகாராஜ தைலம் ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து ஒரு இருபது மில்லி அல்லது முப்பது மில்லி மகாராஜ தைலம் எடுத்து சூடு பண்ணி வழி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் தடவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து வெந்நீர் வைத்து குளிக்க முயற்சி பண்ணுங்க உங்களுடைய வழிகளில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படுவதை பார்க்கலாம் ஒருவேளை உங்கள் ஊரில் மகாராஜ தைலம் கிடைக்கல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளுடைய மருத்துவமனைக்கு தொடர்பு கொண்டு டாக்டர் பிரசில்லா கிட்ட பேசுங்க உங்களுக்கு தேவையான மகாராஜ தைலம் மற்றும் இந்த மூட்டு வழிகளை குறைப்பதற்கு எந்த வகையான உணவு முறைகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு டயட் சார்ட் உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பாங்க கொஞ்சம் அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிங்க நிச்சயமாக வழிகளில் நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும் உங்களால் எப்போ முடியுமோ மருத்துவ முகாமுக்கு வந்து ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையுடைய மருத்துவர்கள் கோயமுத்தூர் வரும்போது கொஞ்சம் நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்மா இந்த ரெண்டு விஷயத்த நீங்கள் பண்ணுங்க நிச்சயமாக நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படுறத பார்க்கலாம் மூட்டு வலிக்கான தீர்வு உங்களுக்காக டாக்டர் கொடுத்துருந்தாங்க தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் ஆன் கால் நிகழ்ச்சியில் ஷார்ட் பிரேக் 
டாக்டர் ஆன் கால் தொடர்கிறது ஆரோக்கியம் மற்றும் மருத்துவம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கு விளக்கம் கொடுக்கறக்காக இன்னைக்கு நம்ம கூட ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேதிக் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் கௌதமன் அவர்கள் வந்திருக்காங்க ஆரோக்கியம் குறித்து உங்களோட சந்தேகங்களுக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 நம்பருக்கு நீங்க தொடர்பு கொண்டு நேரலையில உங்களோட சந்தேகங்களை டாக்டர் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் இணைப்புல இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க புவனா அம்பத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே பூனா யாருக்காகமா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கா தான் கேக்குறேன் ஓகே என்ன வயது ஆதுமா உங்களுக்கு எனக்கு வந்து அடிச்சு சும்மல் மாதிரி அடிக்கடி இந்த மாதிரி இருக்கு 4 இயர்ஸ் ஆ இருக்கு அந்த மாதிரி ஓகேமா உங்க வயது சொல்லிட்டு தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாமா எனக்கு 52 ஏஜ் ஆகுது சரிங்கமா தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இருக்காங்க குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங் டாக்டர் ம் ஆ என்னோட ஏஜ் வந்து 52 பூனா அம்பத்தில இருந்து பேசுறேன் சரிங்கமா எனக்குறம் <laughs> 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 நிச்சயமாக நான் சொல்லித்தரேம்மா நீங்கள் தொலைக்காட்சியை பாருங்கம்மா பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடுக்கு தும்மல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டாலோ இல்லை அலர்ஜிக் சைனசைட்டிஸ் நம்ம சொல்லக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது மாத்திரைகளை நம்புவதை விட மூச்சு பயிற்சி மற்றும் உணவுகளில் நல்ல முறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஒரு லைஃப் ஸ்டைலை நம்ம கொண்டு வரணும்மா இன்றைக்கு பெரும்பாலும் நிறைய பேர் நாம் செய்யக்கூடிய தவறு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டா உடம்பு சரியாயிரும்னு நினைக்கிறது மிகப்பெரிய தவறு மாத்திரைகளை விட உடலை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகள் உடலுக்கு பலம் அளிக்கக்கூடிய உணவுகள் உடலுக்கு பலம் அளிக்கக்கூடிய உடல் உறுப்புகளை உறுதி செய்யக்கூடிய உடற்பயிற்சிகள் மற்றும் மூச்சு பயிற்சிகள் இதெல்லாம் சேர்ந்து செஞ்சால் தான் உடம்பு குணமாகுமே தவிர இல்லைன்னா நீங்கள் அலோபதியில் சாப்பிட்டாலும் மாத்திரை தான் நாங்கள் கொடுத்தாலும் மாத்திரை தான் ஸோ முதல்ல இதை செய்கிறதுக்கு நம்ம தயாராக இருக்குமா அப்படின்னு கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க ரெண்டாவது நீங்கள் அம்பத்தூர்லேருந்து பேசுகிறதா சொன்னீங்க அம்பத்தூரில் வடிவேல் முதலி தெரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல நம்ம ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையுடைய ஒரு கிளை இருக்குது நீங்கள் எப்போ வேணால் அங்கே போய் டாக்டர் திவ்யான் இருக்காங்க அவங்கள நீங்கள் சந்திக்கலாம மற்றும் ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் மதியம் இரண்டிலிருந்து நான்கு மணி வரை என்னை கூட நேரில் நீங்கள் சந்திக்கலாம் ஒரு முறை நீங்கள் நேரில் வாங்க வரும்போது உங்களுடைய மருத்துவ அறிக்கைகள் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வாங்க நான் உங்களை நேரில் பார்த்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரி உணவு முறைகள் தேவை உடற்பயிற்சிகள் தேவை வாழ்வியல் முறை மாற்றங்கள் தேவை அப்படிங்கிறத சொல்லித்தரேன் கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக்காக ஃபாலோ பண்ணுங்க நிச்சயமா இந்த பிரச்சனை குணமாகிறத பார்க்கலாமா ஓகே மூச்சு பயிற்சி உணவு கட்டுப்பாடுகள் அது கூடவே கொஞ்சம் மருந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுக்கு நிரந்தர தீர்வு இருக்கு அப்படின்ற விளக்கம் டாக்டர் கொடுத்திருக்காங்க தொடர்ந்து அடுத்த கொலர் கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க சதீஷ்குமார் தெல்லூர்ல இருந்து வந்தாச்சில இருந்து கால் பண்றோம் மேடம் ஓகே சதீஷ்குமார் யாருக்காக கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் ஓகே என்ன வயது அது சார் உங்களுக்கு மேடம் எனக்கு 21 வயசு ஆகும் மேடம் சரிங்க டாக்டர் இருக்காங்க தொடர்ந்து உங்க சந்தேகங்களை கேட்கலாம் ஓகே மேடம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சதீஷ் சொல்லுங்க ஆ சார் எனக்கு இங்கியூனல் ஹெர்னியான் சொல்ற ஒரு ஒரு நோயின் சொல்ற சொல்றாங்க சார் அந்த மாதிரி குடல் இருக்கும்னு சொல்றாங்க சார் தமிழ்ல ஆமா மனதிலையும் விதிக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு குடல் இறக்கம் அப்படிங்கறது ஏன் ஏற்படுதுன்னு வயிறு வந்து ஒரு காற்று அடைக்கப்பட்ட பலூன் போல இருக்கும் ஒரு இடத்துல நீங்கள் அழுத்தம் ஏற்பட்டிங்கன்னா இன்னொரு இடத்துல அதோட ஆங்கிள் மாதிரி வெளியில் வர்றதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் அதே போல தான் குடலில் இருக்கக்கூடிய அழுத்தத்தை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணாமல் போகும்போது மலச்சிக்கல் இருந்தாலோ அதிகப்படியான வாய்வு தொந்தரவுகள் இருந்தாலோ முறையான உணவு சாப்பிடுகின்ற பழக்கம் இல்லாமல் இருந்தாலோ அதிக அசைவ உணவுகளை சாப்பிடுவது மது அருந்துவது புகைப்பிடிப்பது அல்லது அதிகப்படியான உடற்பயிற்சிகள் தேவையில்லாமல் ஓடுறது குதிக்கிறது இந்த மாதிரி வேலைகள் செய்யும் போது இயற்கையாகவே வந்து குடல் இறக்கம் ஏற்படுறத பார்க்க முடியும் ஸோ குடல் இறக்கத்தை குணப்படுத்துவதற்கு ஆயுர்வேதத்தில் சித்த மருத்துவத்தில் நிறைய சிகிச்சைகள் இருக்குது மருந்துகள் இருக்குது அந்த காலத்திலலாம் ஆப்ரேஷன் கிடையாது அந்த காலத்தில் குடல் இறக்கம் இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக இருந்தது அறுவை சிகிச்சை இல்லாமலேயே குடல் இறக்கத்தை குணப்படுத்துவதற்கு நிறைய வழிமுறைகள் இருந்ததை நம்ம பார்க்குறோம் என்னோட ப்ராக்டிஸ்லேயும் நிறைய பேரை ஆப்ரேஷன் இல்லாமையே நம்ம குணப்படுத்திருக்கோம் ஸோ அதனால் ஆப்ரேஷன் தேவை அப்படிங்கிற எண்ணத்தை தயவுசெய்து விடுத்துருங்க 
ஆனாலும் குடலிறக்கம் சரியாவதற்கு முறையான உணவு முறைகள் முறையான உடற்பயிற்சிகள் மற்றும் மருந்துகள் தேவை அதனால் முடிஞ்சதுன்னா ஒரு முறை நீங்கள் உங்கள் ரிப்போர்ட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நேரில் என்னை வந்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது இப்போ நாளைய மறுநாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை எட்டிலிருந்து மாலை ஏழு மணி வரை என்னை வேலூரில் சந்திக்கலாம் வேலூரில் தோட்டப்பாளையம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ நாராயண ரெட்டியார் கல்யாண மண்டபத்தில் என்னை சந்திக்கலாம் முடிஞ்சதுன்னா நேரில் வாங்க நான் உங்களை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான ட்ரீட்மெண்ட் என்னங்கிறத டீட்டெயிலாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் குடல் இறக்கத்துக்கு அறுவை சிகிச்சை இல்லாம மருத்துவ முறையிலே குணப்படுத்தலாம் அப்படின்ற விளக்கம் டாக்டர் கொடுத்திருந்தாங்க தொடர்ந்து அடுத்த கோலர் கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம்ங்க வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க என்ன வயது ஆகுமா உங்களுக்கு சரிங்க தொடர்ந்து பேசலாமா டாக்டர் இருக்காங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் சார் நான் உங்ககிட்ட பேசணுன்றதுக்காக நிறைய வாட்டி ட்ரை பண்ணேன் சார் உங்ககிட்ட மட்டும் தான் பேசணுன்றதுக்காக சரிங்கம்மா நீங்க எனக்கு கொஞ்சம் பெரிய ஹெல்ப் பண்ணணும் சார் சொல்லுங்கம்மா எனக்கு வந்து காலில் எலும்பு வளர்ந்துருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சார் குதிக்காலில் சரி அது வந்து ரொம்ப கால் நடக்க முடியல ஒரு கோவில் கூட போக முடியல ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு சரி அது எனக்கு ஏதாவது எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்ததுல அது வளர்ந்துருக்கு நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க அதுல சரியாயிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சார் சரிங்கம்மா அது என்ன கியூர் பண்ண முடியுமா சார் எனக்கு கொஞ்சம் நிச்சயமா நான் சொல்லி தரேம்மா என்ன வயசு சொன்னீங்கம்மா உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் சரிங்கம்மா தொலைக்காட்சியை பாருங்கம்மா நான் சொல்லி தரேன் பொதுவாக அந்த குதிகால் வலி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை நூற்றில் எண்பது பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை கால் எலும்பு வளருவது அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல கிடையாது எலும்புடைய அடர்த்தி குறையும் போது அந்த எலும்பு விரிவடைவது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு உண்மை ஸோ இதை குணப்படுத்துவதற்கு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய மருத்துவமனையில் ஹீல் கேர் கேப்சூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மாத்திரை கிடைக்கும் இது காலை இரண்டு மாத்திரை மதியம் இரண்டு மாத்திரை இரவு இரண்டு மாத்திரை உணவுக்கு முன்பு எடுத்துங்க மகாராஜ தைலத்தை சூடு செய்து குதிகாலில் வலி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் தடவிட்டு வெந்நீர் வைத்து ஒத்தரம் கொடுக்க முயற்சி செய்யுங்க இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நீங்கள் தொடர்ந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஒரு மூன்று மாதத்திலேயே இந்த குதிகால் வலி படிப்படியாக குறையறத பார்க்கலாமா நீங்கள் பெங்களூர்லேருந்து பேசுகிறதா சொன்னீங்கம்மா பெங்களூரில் அல்சூரில் ஒடுக்கத்தூர் சுவாமிகள் மடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல நம்மளுடைய ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையவே ஒரு கிளை இருக்குது நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா டாக்டர் வர்ஷான்னு இருப்பாங்க அவங்கள நீங்கள் நேரில் சந்திச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஹீல் கேர் கேப்சூல்ஸ் மற்றும் மகாராஜ தைலம் கொடுப்பாங்க கொஞ்சம் அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிங்கம்மா மூன்று மாதத்தில் இந்த பிரச்சனை நல்லா குணமாகிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேம்மா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி டாக்டர் சொன்ன விளக்கம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புறோம் தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்டே பேசலாம் டாக்டர் இன்னைக்கு வந்து வெண் குஷ்டத்துக்கு வந்து என்ன தீர்வு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்ஜெக்ஷன் ஸ்டீராய்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் தீர்வு அப்படின்னு சொன்னீங்க இயற்கை முறையில் இதுக்கு என்ன தீர்வு இருக்கு டாக்டர் இன்ஜெக்ஷன் ஸ்டீராய்டு சம்பந்தப்பட்ட மருந்துகள் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய தீர்வை அளிப்பது கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பெரிய உண்மை ஆனால் இயற்கை முறையிலேயே வெண் குஷ்டத்தை குணமாக்குவதற்கு நிறைய மருந்துகள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா கார்போக அரிசின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மூலிகை எல்லா நாட்டு மருந்து கடைகள்லேயும் கிடைக்கக்கூடிய மூலிகை இந்த கார்போக அரிசியை கொண்டு வந்து ஒரு ஏழு நாட்கள் நல்லா பசும் பாலில் ஊற வைங்க இரவு முழுவதும் பாலில் ஊற வைங்க காலையில் அதை வெந்நீரில் கழுவி நல்லா வெயிலில் காய வைங்க அதன் பிறகு அதை பவுடர் பண்ணுங்கள் அந்த வெண் குஷ்டத்துக்கு இருக்கக்கூடிய இடங்களில் இந்த கார்போக அரிசி சூரணத்தை கொஞ்சம் தண்ணியில் கலந்து பத்து மாதிரி போட ஆரம்பிங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த வெண் குஷ்டம் குறையறத நம்ம பார்க்க முடியும் அதே போல் ரொம்ப அதிகமான வெண் குஷ்டம் உடம்பெல்லாம் வெண் குஷ்டம் இருக்குது கண்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு உதடுகள்லாம் மாறிவிட்டது அப்படின்னு இருக்கும்போது ஆயுர்வேதத்தில் பஞ்சகர்ம சிகிச்சைன்னு சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு வாந்திக்கு கொடுக்கக்கூடிய சிகிச்சை பேதிக்கு கொடுக்கக்கூடிய சிகிச்சை அதே போல் வெளிப்பூச்சாக தடவக்கூடிய மருந்துகள் உணவில் இருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் உடற்பயிற்சி மெடிடேஷன் சம்பந்தப்பட்ட மனப்பயிற்சி மூச்சு பயிற்சிகள் இப்போ நம்ம மருத்துவமனையை பொறுத்தவரையிலும் வெறும் மருந்துகள் மட்டும் ட்ரீட்மெண்ட்டில் கொடுக்கறது கிடையாது மருந்துகளோடு கூடி உடற்பயிற்சி மனப்பயிற்சி உணவில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் அதே போல் மருந்துகள் உடலை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு ஐந்து விஷயங்களை சேர்த்து தான் கொடுப்போம் இந்த ஐந்து விஷயங்களை சேர்த்து நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் போது எவ்வளவு நாள் குணமாகாமல் இருக்கக்கூடிய வெண் குஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஆறு மாதத்திலிருந்து ஒரு வருடத்துக்குள் படிப்படியாக குறைந்து குணமாகிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இதில் உணவு கட்டுப்பாடில் கோதுமை சர்க்கரை பால் சார்ந்த பொருட்களை வந்து தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க என்ன மாதிரியான உண
பீன்ஸ் அவரைக்காய் ஈவன் கத்தரிக்காய் வெண் குஷ்டத்திற்கு ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து ஸோ இந்த மாதிரி உணவு முறைகளை அதிகமாக எடுத்துக்கணும் அதிகமான ஸ்டார்ச் இருக்கக்கூடிய அதிகமான கார்போஹைட்ரேட் இருக்கக்கூடிய உணவு முறைகளை தவிர்க்க முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கணும் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே மூச்சு பயிற்சி உடலுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனுடைய அளவு அதிகமாகும் போது வெண்குஷ்டம் மிக வேகமாக குணமாகிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது சூரிய நமஸ்காரம் வெண்குஷ்டத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒரு உடற்பயிற்சி ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது பத்திலிருந்து பதினைந்து முறை சூரிய நமஸ்காரம் உங்களால் செய்ய முடியும் அப்படின்னா வெண்குஷ்டம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படவே வேண்டாம் மிகப்பெரிய அளவில் நல்ல மாற்றம் ஏற்படுவதை பார்க்கலாம் என் உடல் பயிற்சி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உணவு கட்டுப்பாடு சொன்னீங்க தண்ணி குடிக்கிறது எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு விஷயம் டாக்டர் இதுக்கு வெண்குஷ்டத்தை பொறுத்த வரையிலும் தண்ணீர் குடிப்பதுன்றது மிக மிக அவசியம் வெண்குஷ்டம் இல்லை தோல் சம்பந்தப்பட்ட ஆரோக்கியத்திற்கு தண்ணீர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீர் குடிக்கின்ற பழக்கம் இல்லாததாலேயே நிறைய தோல் நோய்கள் ஏற்படுறத பார்க்குறோம் தொடை இடுக்குகளில் ஏற்படக்கூடிய அரிப்புகள் ஏற்கனவே ஒரு அம்மா பேசினாங்க பாவாடை கட்டக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய அரிப்பு இதெல்லாம் காரணம் என்னென்னா தண்ணீர் உடலில் அதிகமாக இல்லைன்னு அர்த்தம் குறைந்தது ஒரு நாளைக்கு இரண்டிலிருந்து மூன்று லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணீர் குடித்தாலே தோளுடைய ஆரோக்கியம் மிகப்பெரிய அளவில் பலப்படுத்தப்படுறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் வார வாரம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் கேம்ப் பற்றின விளக்கம் கொடுப்பீங்க இந்த வாரம் எங்கெல்லாம் கேம்ப்ஸ் இருக்குது இந்த வாரத்தை பொறுத்த வரையிலும் அதாவது வர ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று என்னை வேலூரில் வந்து காலை எட்டரை மணியிலிருந்து மாலை ஏழு மணி வரை நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை பெறலாம் அதே போல் டாக்டர் ஷரண்யா அவர்கள் குடல் இறக்கம் சம்பந்தப்பட்ட அதே போல் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மூலம் மற்றும் பௌத்திரம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கான மருத்துவ நிபுணர் அவர்களை தினசரி கோடம்பாக்கம் மருத்துவமனையில் நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை பெறலாம் டாக்டர் ஜெயரூபா அவர்கள் அவர்கள் வந்து மாத விளக்கு சம்பந்தப்பட்ட கோளாறு மற்றும் வந்து பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய உடல் பருமன் சம்பந்தப்பட்ட ஒபேசிட்டி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கான சிறப்பு நிபுணர் அவர்களையும் தினசரி கோடம்பாக்கம் மருத்துவமனையில் நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை பெறலாம் ஓகே கேம்ப் பத்திரம் விளக்கம் டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் ஆன் கால் நிகழ்ச்சியில் ஷார்ட் பிரேக் டாக்டர் ஆன் கால் தொடர்கிறது ஆரோக்கியம் மற்றும் மருத்துவம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கு விளக்கம் கொடுக்கறதுக்காக இன்னைக்கு நம்ம கூட ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேதிக் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் கௌதமன் அவர்கள் வந்திருக்காங்க ஆரோக்கியம் குறித்த உங்களோட சந்தேகங்களுக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 நம்பருக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு நேரலையில் உங்களோட சந்தேகங்களை டாக்டர் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்ன வயதாதுமா தொடர்ந்து பேசலாமா டாக்டர் இருக்காங்க வணக்கம் சொல்லுங்க என்ன ஆச்சுங்கம்மா இணைப்புல இருக்கீங்களா ஸோ காலர் இணைப்பில் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து உங்களோட சந்தேகங்களை பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 நம்பருக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு நேர் அலையில் உங்களோட சந்தேகங்களை டாக்டர் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்த காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஓகே தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் நிறைய பேருக்கு வந்து இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கும் போது வெண்புலிகளுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் போது எடுக்கும் போது சரியாயிடுது அண்ட் மறுபடியும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திரும்ப வருது இதுக்கு நிரந்தர தீர்வு இருக்கா டாக்டர் பொதுவாக ஆயுர்வேத முறைப்படி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கொள்ளும் போது ஏன்னா ஆயுர்வேத முறைப்படியும் ட்ரீட்மெண்ட் வரும்போது எடுத்தவொன்னே மருந்துகளை கொடுக்கக்கூடிய வழக்கம் இல்லை முதல்ல உடலை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய காரணிகள் உடலை முழுமையாக சுத்தப்படுத்தி உணவு முறைகள் கொண்டு வரக்கூடிய மாற்றங்களை அறிவுறுத்தி உடற்பயிற்சியுடைய முக்கியத்துவத்தை அறிவுறுத்தி அதன் பிறகு தான் மருந்துகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கம் ஸோ இந்த வகையில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது உடலில் மாற்றங்கள் தெரிவதற்கு சிறிது நாட்கள் ஆனாலும் மாற்றங்கள் தெரிவதற்கு குறைந்தது ஆறு மாதம் எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட ஒரு முறை இந்த பிரச்சனை குணமாகும் போது மீண்டும் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறத இல்லாமல் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஆனால் அதை விடுத்து எனக்கு வந்து சீக்கிரமாக குணமாகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஸ்டீராய்ட் மருந்துகளை எடுத்துக்கிறேன் நான் வந்து அதே போல் வந்து இன்றைக்கு பக்க விளைவு கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளும் போது இன்றைக்கு அந்த வெண்குஷ்டத்திற்காக கொடுக்கக்கூடிய நிறைய மருந்துகள் நேரடியாக சர்க்கரை நோயை உண்டாக்கக்கூடும் அப்படிங்கிற ஒரு அதிர்ச்சி தகவல் ஒன்று இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கு பெரும்பாலும் அது யாருக்குமே தெரிவது கிடையாது நிறைய பேர் எங்கள் கிட்டே வரும்போது பார்த்திங்கன்னா சர்க்கரை நோயோடு சேர்ந்து தான் வருவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க சாப்பிடக்கூடிய மருந்துகள் அதே போல் அவங்க
ஆனாலும் ஆயுர்வேத மருத்துவ முறைக்கு குறிப்பாக நம்மளுடைய ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது சிறிது காலம் நமக்கு பலன் அளிப்பதற்கு எடுத்தாலும் கூட நிரந்தரமாக இந்த பிரச்சனை குணமாக்குவதற்கு உதவுகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஓகே அண்ட் தொடர்ந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆயுர்வேத முறையில் வந்து குணப்படுத்தலாம் அப்படின்ற விளக்கம் டாக்டர் கொடுத்துருக்காங்க தொடர்ந்து அடுத்த கோலர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க சரிங்கம்மா யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க சரளாமா எனக்காகமா ஓகே என்ன வயது ஆகுதுமா உங்களுக்கு நாற்பத்தி ஆறு வயசு ஆகுதுமா சரிங்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்க தொடர்ந்து உங்க சந்தேகங்களை கேட்கலாம் சரி வணக்கம்மா சொல்லுங்க என் பேர் சரளாங்க நான் ஆவடிலிருந்து பேசுறேங்க சரிங்கம்மா ஒரே இடுப்பு வழி முட்டி வழிங்க அதுக்கு என்ன அங்கே செய்யறதுங்க எவ்வளோ நாளாக இந்த மாதிரி இருக்குமா இப்போ ஒரு ரெண்டு வருஷமும் இருக்குதுங்க அங்கே ஓ இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்கீங்க இது அந்த இங்கிலீஷ் மருந்து தானே தான் அங்கே சாப்பிடுது வயிறெல்லாம் எரியுது ம் அதெல்லாம் சாப்பிட்டாக்காங்க சாப்பிடும்போது மட்டும் கொஞ்சம் வலி கொஞ்சம் குறையுதுங்க அப்புறம் திருப்பி வலி வருது ஓகே கவலைப்படாதீங்கம்மா நான் சொல்லித்தரேன் தொலைக்காட்சியை பாருங்க பொதுவாக இந்த மூட்டு வழிகள் முதுகுத்தண்டு வழிகள் ஏற்படும் போது வலி நிவாரண மாத்திரைகளை சாப்பிடுவதை விடுத்து உடலை பலப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு உணவுகளையும் உடற்பயிற்சிகளையும் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும்மா வெறும் மருந்து மட்டும் சாப்பிட்டோம்னா குணமாகிறதுக்கு லேட் ஆகும் நீங்கள் ஆவடியிலேருந்து பேசுகிறதா சொன்னீங்க திருவள்ளூரில் பாரதிதாசன் தெரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல நம்மளுடைய மருத்துவமனையுடைய ஒரு கிளை இருக்குது அதே போல் அம்பத்தூரில் வடிவேல் முதலி தெரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல நம்ம மருத்துவமனையுடைய கிளை இருக்குது திருவள்ளூரில் டாக்டர் ஹேமலாவை நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே போல் அம்பத்தூரில் டாக்டர் திவ்யாவை பார்க்கலாம் உங்களால் முடியும்னா நீங்கள் மருத்துவமனைக்கு கொஞ்சம் நேரில் போனீங்கன்னா உங்களை பரிசோதனை செய்து பார்த்து உங்களுக்கு என்ன மருந்துகள் தேவை அப்படிங்கிறத சொல்லிக் கொடுப்பாங்கம்மா மற்றும் ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் காலையில் ஒன்பதிலிருந்து ஒரு மணி வரை திருவள்ளூரிலும் மதியம் இரண்டிலிருந்து நான்கு மணி வரை அம்பத்தூர்லேயும் நான் இருப்பேன் என்ன நேரில் சந்திக்கணுன்னாலும் நீங்கள் வந்து சந்திக்கலாம் தற்காலிகமாக உங்கள் வீடு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கடைகளில் எங்கேயாவது மகாராஜ தைலம்ங்கிற எண்ணெய் கிடைக்குமான்னு பாருங்கள் அந்த எண்ணெய் ஒரு இருபது மில்லி அளவுக்கு எடுத்து சூடு செய்து மூட்டுகளில் வழி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் நன்றாக தடவி அரை மணி நேரம் கழித்து வெந்நீரில் குளிக்க முயற்சி செய்யுங்க இந்த வழிகளில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே டாக்டர் சொன்ன விளக்கம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு அப்புறம் வலிகளுக்கு வந்து வலிகளுக்கான மாத்திரை எடுக்கிறத விட அதுக்கு எது எந்த மாதிரியான சிகிச்சை தேவை அப்படின்றத தெரிஞ்சு அதுக்கான மருத்துவ முறைகள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற விளக்கம் கொடுத்துருந்தாங்க தொடர்ந்து அடுத்த கோலர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க நாங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சரவணபட்டியில இருந்து பேசுறோம் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் சுதா ஓகே யாருக்காக சுதா கேட்டு தெரிஞ்சு போறீங்க தங்கச்சியோட பொண்ணுக்கு உடம்புக்கு முடியல ஓகே என்ன வயது ஆகுமா உங்களுக்கு அவங்க பதிமூணு வயசு ஆகுது சரிங்க தொடர்ந்து பேசலாமா டாக்டர் இருக்காங்க ஹலோ சார் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க பொண்ணுக்கு முடக்கு வாதம் சொல்றாங்க சரிங்கம்மா ஒரு ரெண்டு வாரமா இதா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு சரி அப்ப இதுக்கு இப்ப ஒரு சித்தா கிட்ட காமிச்சுட்டு இருக்கிறோம் நாங்க சரி வீட்டுல காமிச்ச போது மருந்துக்கு ரொம்ப காஸ்ட்லியானது சொல்றாங்க சரி சார் அதுக்கு நாங்க என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க கொஞ்சம் ஒரு வாரம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆயிட்டுதான் கம்மியாகும்னு சொல்றாங்க ஆனா எங்களுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு அவளை பார்க்கும் போது அதனால என்ன பண்ணணும்னு கொஞ்சம் சொல்றீங்களா சார் நிச்சயமா சொல்லித்தரமா நீங்க தொலைக்காட்சியை பாருங்கம்மா பொதுவா முடக்குவாதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனையை பொறுத்த வரையிலும் இதற்கு நீண்ட கால சிகிச்சை அப்படிங்கறது அவசியம் அது அலோபதி மருத்துவ முறையாக இருக்கட்டும் ஆயுர்வேத மருத்துவ முறை அல்லது சித்த மருத்துவ முறை உடனே தீர்ந்து விடும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை தயவு செய்து வச்சுக்காதீங்கம்மா ஏன்னா இந்த பிரச்சனை குணமாகிறதுக்கு ஒரு வருட காலம் கூட தேவைப்படலாம் அதே போல் முடக்குவாதத்தை பொறுத்த வரையிலும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுக்கக்கூடிய சிகிச்சைங்கிறது மாறுபட்ட சிகிச்சை ஒரு ஆணுக்கு ஏற்படும் போது வேறு ஒரு முப்பது வயதுக்குள்ளே ஏற்படும் போது வேறு சிகிச்சை முப்பது வயதுக்கு மேலே ஏற்படும் போது வேறு சிகிச்சைன்னு சொல்லி நிறைய வகையான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ப்ரோட்டோக்காலை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அதனால் என்னோட சஜஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போதைக்கு நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய மருந்துகளை தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க அடுத்த மாதம் முதல் வாரம் நான் வந்து கோயம்புத்தூர் வரேன் கோயம்புத்தூர் வரும்போது அடுத்த வாரம் முதல் சனி ஞாயிறு இரண்டு நாட்கள் என்னை நேரடியாக கோயம்புத்தூரில் நீங்கள் சந்திக்கலாம் நான் குழந்தைய பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன உணவு முறைகள் வேணும் என்ன மருந்துகள் வேணுங்கிறத நான் டீட்டெயிலாக சொல்லித்தரேன் கொஞ்சம் உணவு முறைகளில் நல்ல மாற்றத்தை கொண்டு வாங்க உடற்பயிற்சியும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர சொல்கிறேன் இந்த மூன்று விஷயத்தை சேர்த்து பண்ணுங்க
வணக்கம்மா பிரேமா சொல்லுங்க வணக்கம் சார் நான் என் பையனுக்கு ஸ்கின் அலர்ஜி சார் ஃபுல்லாவே அப்படியே ரெட்டிஸ் ஆயிருக்கு சார் சரிங்கம்மா ரெண்டு நாள் பொறுக்கா வருது தானா மறைஞ்சிருது சார் நாங்களும் டாக்டர்லாம் கொண்டு காமிச்சா மெடிசன் எல்லாம் பிளட் டெஸ்ட்ல நார்மல் இருக்க பிளட் டெஸ்ட் எல்லாமே எடுத்தாச்சு அதுல எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்ட்டாங்க சார் சாப்பாடு நல்லா டயட்லயும் ஒன்னொன்னா நிப்பாட்டி நிப்பாட்டி இந்த தக்காளினால வருது கத்திரிக்காயினால வருது நாங்க நிப்பாட்டி பார்த்துட்டு அப்படி இருந்தும் எதுவுமே கொடுக்காம இருந்தாலும் வருது சார் உங்க மகனுக்கு கோவம் எப்படிமா வருது அப்படி டென்ஷன் ஆக மாட்டேன் சார் கோவப்பட மாட்டேன் சார் தூங்குறாரா நல்லா ஆ தூக்கம் கிடையாது சார் தூங்க மாட்டேங்கிறாரு சார் சரி சரிங்கம்மா தொலைக்காட்சியை பாருங்க அவருக்கான தீர்வை சொல்லி தரேன் பொதுவாக உங்கள் பையனுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைக்கு பேர் அர்டிகேரியான்னு சொல்லக்கூடிய தோல் நோய்மா மன அழுத்தத்தினாலும் அதே போல் அதிக தூக்கமின்மையினாலும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை இதற்கு அலர்ஜி சம்மந்தப்பட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுப்பதை விட உடலை சுத்தப்படுத்துகின்ற ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம்மா வர ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லாமல் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சனிக்கிழமை அன்று நான் மதுரையிலையும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்றைக்கு திருச்சியிலையும் இருப்பேன் நீங்கள் திண்டுக்கல்லேருந்து பேசுகிறதுனால முடிஞ்சதுன்னா அடுத்த சனிக்கிழமை அன்று அதாவது நாளை கிடையாது அடுத்த சனிக்கிழமை அன்று உங்கள் மகனை கூட்டிகிட்டு ஒரு முறை மதுரையில் வந்து என்ன சந்திங்கம்மா நம்ம மருத்துவமனையை நீங்கள் தொடர்பு கொண்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் எந்த இடத்துல இருக்கேன் எந்த நாளில் இருக்கேன் எத்தனை மணிக்கு அவைலபிளாக இருப்பேன்றது சொல்லி கொடுப்பாங்க அது கேட்டால் போல் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு நேரில் வாங்க அவருக்கு தேவையான ட்ரீட்மெண்ட்டை நான் சொல்லித்தரேன் உணவு முறைகளை சொல்லித்தரேன் சீக்கிரமாக அந்த பிரச்சனை குணமாயிரும்மா ஓகே மன அழுத்தம் சார்ந்த பிரச்சனை அப்படின்ற விளக்கம் டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் பொதுவாக வந்து இந்த மாடர்ன் மெடிசன் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது ஆயுர்வேத மருந்துகள் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்ற சந்தேகம் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் அதை பற்றின ஒரு விளக்கம் தான் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் மெடிசன் எடுத்துக்கொள்ளும்போது ஆயுர்வேத மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளலாமாங்கிற சந்தேகம் நம்ம எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய சந்தேகம் தான் இப்போது மாடர்ன் மெடிசன் எடுக்கும்போது சாப்பிடக்கூடிய உணவு முறைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கீரைகளையோ காய்கறிகளையோ பழங்களையோ நம்ம தவிர்க்கிறோமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெரும்பாலும் கிடையாது சில வியாதிகள் வரும்போது பொட்டாசியம் அதிகமாக இருக்குதுன்னு கீரைகளையோ சில உணவுகளை தவிர்ப்போமே தவிர பெரும்பாலான உணவுகளையும் நம்ம தவிர்ப்பது கிடையாது அந்த மாதிரி தான் இன்றைக்கு ஆயுர்வேத மருந்துகளாகட்டும் சித்த மருந்துகளாகட்டும் தயாரிக்கப்படுகின்ற பொருட்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நூற்றில் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் இது போன்று இருக்கக்கூடிய காய்கறிகள் கீரைகள் பழங்கள் இதிலேருந்து தான் தயாரிக்கப்படுறோம் அப்போ இந்த உணவு முறைகளை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் போது இந்த மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்வதிலும் எந்த விதமான தவறும் கிடையாது ஆனால் தெரப்பியூட்டிக்காக சில மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளணும்னு நம்ம நினைக்கும் போது அதுக்கு முறையான ஒரு ஆயுர்வேத மருத்துவரை சந்தித்து மருத்துவ ஆலோசனை பெற்று அதன் பிறகு எடுத்துக்கொள்வது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் அம்மா இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க உங்கள் பேர் சொல்லலாம் வணக்கம் மேடம் முத்துகிருஷ்ணன் எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க சார் ஆ முடியாதத்துல இருந்து பேசுறேன் மைச்ச அம்மத்தார் ஆவுது சரிங்க தொடர்ந்து பேசலாம் சார் டாக்டர் இருக்காங்க ஆ அதான் நெஞ்சு எரிச்சல் ஓவரா இருக்கு பைபாஸ் பண்ணதுனாங்க நான் பண்ணல மாத்திரை போட்டுட்டு இருக்கேன் ஆறு மாசமா சரிங்க அதுதான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படினிட்டு இரவு நேரங்கள்ல தூக்கம் எப்படி இருக்கு தூக்கம் வராம இருந்துட்டு இருந்தது இப்ப தூக்கம் வருது சார் கொஞ்சம் என்ன மாதிரி உடற்பயிற்சி எல்லாம் செய்றீங்க உடற்பயிற்சி தற்சமயம் பிசியோதெரபின்னு ஒரு இலவசமா ஐநா வரத்துல ஒண்ணு இருக்கு சார் அந்த கைரோ லைஃப்னு ஒண்ணு அங்க போய் டெய்லி எக்சர்சைஸோ அந்த இது முது தண்டு இதெல்லாம் வெச்சி பண்றாங்க அது பண்ணிட்டு டெய்லி பண்றோம் சார் சரிங்க சரிங்க யா நீங்க தொலைக்கட்சில கொடுக்குற மாத்திரையும் சாப்பிட்டு இருக்கேன் சரிங்க தொலைக்காட்சியை பாருங்க உங்களுக்கான தீர்வு நான் சொல்லி தரேன் थैंक यू பொதுவாக இன்றைக்கு இதய பாதிப்புக்கு சாப்பிடக்கூடிய மாத்திரைகள் பெரும்பாலான மாத்திரைகள் வயிறு எரிச்சலையோ அல்லது நெஞ்சு எரிச்சலையோ கொண்டு வருவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டு அதே போல தூக்கமின்மை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது அதுவும் நமக்கு வயிறு எரிச்சலை நெஞ்சு எரிச்சலை கொண்டு வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு ஸோ சின்ன ஹோம் ரெமெடி உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேங்க ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் எடுத்து ஒரு செட்டிகை ஜீரகத்தை அதில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க வடிகட்டி அந்த தண்ணீரை சூடாக ஒரு நாளைக்கு நான்கில் ஐந்து முறை சாப்பிடுங்க இந்த நெஞ்சு எரிச்சல் வயிறு எரிச்சல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே வீட்டில் இருந்தபடி என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்ற விளக்கம் உங்களுக்காக டாக்டர் கொடுத்துருந்தாங்க தொடர்ந்து அடுத்த கொலர் கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க மேடம்
சார் டிவி பார்க்காதீங்க சார் ஒரு இருபது வருஷமா இருக்கு சார் சரிங்க இப்ப வந்து அந்த சக்கரை வந்து லெவலா இருக்குது ஆனா கால் வழியும் கால் எரிச்சல் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குது சரிங்க சரிங்க ஐயா உங்களுக்கான தீர்வை நான் சொல்லித்தரேன் தொலைக்காட்சியை பாருங்கள் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோய்க்கான ஒரு மாத்திரையை சாப்பிட்டு சர்க்கரை கண்ட்ரோலாக இருக்குது அதோட பக்க விளைவு வராதுன்னு நம்ம நினைத்தோம்னா மிகப்பெரிய தவறு இன்றைக்கு மாடர்ன் மெடிசனில் கொடுக்கக்கூடிய சர்க்கரை நோய்க்கான சிகிச்சை ஒரு முழுமை பெற்ற சிகிச்சை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது முழுமை இல்லாத ஒரு சிகிச்சை தான் அது ஸோ சர்க்கரை நோயை குறைக்க விரும்ப வேண்டும் சர்க்கரை நோயுடைய பக்க விளைவு இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு வரும்போது உணவு முறைகளில் மாற்றமும் உடற்பயிற்சியும் அதே போல் உடலை பலப்படுத்தக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்டும் அவசியம் உங்களால் முடிஞ்சதுன்னா ஒரு முறை கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைக்கு வாங்க உங்களுக்கு தேவையான ட்ரீட்மெண்ட் என்னங்கிறத நான் டீட்டெயிலாக சொல்லித்தரேன் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி டாக்டர் சின்ன விளக்கம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறோம் டாக்டர் இன்னைக்கு எங்களுடைய எல்லா கேள்விகளுக்கும் ரொம்ப தெளிவான விளக்கம் கொடு